നടു തളർന്നു കിടന്നിരുന്ന എന്നെ ഈശോധൻ്റെ മുറിവേറ്റ കരം പിടിച്ച് ഉയർത്തി അനേക ആയിരങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ സാക്ഷിയാക്കി അഭിഷേകം ചെയ്തു കർത്താവിൻ്റെ വചനം റോമാലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യ പ്രാരം പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഹലോ റിയ ഇവിടെ ഒരു എൻ്റെ പേര് ലിബിൻ എൻ്റെ വീട് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയിൽ കൊല്ലമുള ഇടവയിലാണ് വീട്ടിൽ ജീവിതം കാളി രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അമ്മച്ചിയുണ്ട് ഞാനൊരു നേഴ്സായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ പഠിക്കും പഠിച്ചു അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല ഒരു ഞായറാഴ്ച ദിവസം പള്ളിയിൽ പോകും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ എല്ലാമായി എന്നുള്ള ചിന്ത അതോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറുപ്പത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകൾ യുവത്വത്തിൽ ഇതായിട്ട് ദുശീലങ്ങൾ ഇതിൽ അടിമപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ കാരണം ധ്യാനം ധ്യാനിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ വിമർശിക്കും ചീത്ത പറയും അപ്പോൾ എന്നെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടി വരാൻ വിളിച്ചാൽ പോലും ഞാൻ അവരെ അവരുടെ വിശ്വാസം പോലും കളയുന്ന രീതിയിൽ അവരോട് പെരുമാറും ഒത്തിരിയേറെ ഹാർഡായിട്ട് പെരുമാറും എനിക്കത് കേട്ടാൽ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷ എന്ന് കേട്ടാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു അലർജിയായിരുന്നു അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു നാളുകൾ യേശുപ്രഭാവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പ്രാരം പറയുന്നുണ്ട് ഈ ജനം എന്നെ അതിരം കൊണ്ട് മാത്രം ബഹുമാനിക്കുന്നു അവരുടെ ഹൃദയം എന്നിൽ നിന്നും ഒത്തിരിയേറെ അകലെയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സെക്കൻഡ് ഇയർ നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം മുതൽ എനിക്ക് നടുവിന് ശക്തമായ വേദന തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരാണ് അവിടെ തന്നെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് കാണി ചെക്കപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡിസ്കിൻ്റെ പൊളാസാണ് വെയിറ്റിട്ട് കിടന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കുക അത് ഡിസ്ക് പഠിച്ച് പഠിച്ച ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ അകർച്ചകളുണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് നട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഇതാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ലീവെടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു തിരുമുന്ന ചികിത്സകളൊക്കെ ചെയ്ത് വീണ്ടും കോളേജിലേക്ക് ചെന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നേഴ്സിംഗ് ഡ്യൂട്ടി ഹോസ്പിറ്റൽ ഡ്യൂട്ടിയുടെ സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രം നിൽക്കാൻ പറ്റും അപ്പോഴേക്ക് എൻ്റെ കാലുകൾ രണ്ടും മരയ്ക്കും തല കറങ്ങും ഭയങ്കരമായ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത്രയേറെ നമുക്ക് കഠിനമായ വേദന അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വെയിറ്റ് എടുത്താൽ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ കിടന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മാർച്ച് മാസം ആയപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും തളർന്നു പോയി അന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെങ്ങളുടെ വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു പിതാവ് മരിച്ചു അങ്ങനെ ഞാനും അമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒത്തിരിയേറെ മാനസികമായി തളർന്നു പോയി കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ കട്ടിലൽ എൻ്റെ അരയുടെ ഇവിടെ മുട്ടിൽ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗം വരെ തുണി വലിച്ച് കെട്ടി മുറുക്കി അതിൻ്റെ ബലത്തിനാണ് ഞാനൊന്ന് കുറെ സമയം എടുത്ത് ഒന്ന് ഇരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടി എൻ്റെ ബലത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് കാരണം അന്ന് എൻ്റെ ഈ രണ്ട് ഹിപ്പിനും ബലമില്ല ഞാൻ എണീറ്റ് നിന്നാൽ സാ ഈ കെട്ടില്ല നിന്നാൽ നേരെ താഴോട്ട് പോകും കട്ടിലിൽ തന്നെ തിരിഞ്ഞു കിടക്കണമെങ്കിൽ അമ്മ വന്ന് തിരിച്ച് കിടത്തണം ഭക്ഷണവും വെള്ളവും എല്ലാം കട്ടിലിൽ തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ അവസാനിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് മരിച്ചു പോകും ഇതാണ് എൻ്റെ വിധി എന്ന് കരുതിയ നാളുകൾ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സന്തോഷമൊന്നുമില്ല വേദന മൂലമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിരാശ അടുത്ത നിരാശ കർത്താൻ വചന ഇപ്രകാരം പറയുന്നു സുഭാഷിതയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പതാം വാക്യ പ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് മുറിപ്പെടുത്തുന്ന താടനങ്ങൾ ദുശീലങ്ങളെയെല്ലാം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നു കനത്ത അടി മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളറകളെയെല്ലാം ശുചിയാക്കും ഹലലൂയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഈ കഠിനമായ സഹനത്തിൻ്റെ നാളുകളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചു ഈ ഒരു ചിന്ത എനിക്ക് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കർത്താവ് തരാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിലെ പ്രാർത്ഥന പുസ്തകമൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും നല്ലവരാ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ വരും അപ്പം ഞാൻ അവരെ ഒന്നും കൂടുതൽ അറിയിക്കത്തില്ല അവരൊക്കെ വരുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കും അവരൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഞാൻ കിടക്കുന്നത് കാരണം അവരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി കൊതിയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുന്നേൽക്കുവാനായിട്ട് ഒത്തിരിയേറെ ഞാൻ കൊ
അവൻ്റെ തല വലിപ്പം കൂടുതലായിരുന്നു കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമുടി രണ്ടും രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് മൂക്കിനകത്ത് ദശ വളരുന്നു അവൻ ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടി അസ്ഥിപ്പെടുന്ന രോഗമുണ്ട് അവന് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവന് അന്നേ വരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒത്തിരിയേറെ പ്രശ്നം ഒത്തിരിയേറെ വിഷമത്തിലായിരുന്നു ഒരു കുടുംബം അവരൊരുമിച്ച് ധ്യാനം കൂടി കുഞ്ഞിനമായ ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ആ ധ്യാനത്തിൽ യേശു ആ കുഞ്ഞിനെ തൊട്ടു ആ കുഞ്ഞിന് ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ സൗഖ്യ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂക്കിലെ ദശ അപ്രത്യക്ഷമായി നല്ലപോലെ ശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി നോർമലായിട്ട് കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമുടി രണ്ടും നോർമലായി നോർമൽ അവസ്ഥയിലെത്തി മാത്രമല്ല ആ സ്റ്റേജ് വെച്ച് അവൻ ആദ്യമായിട്ട് യേശു എന്ന് പറഞ്ഞു സംസാരിച്ചു ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ കുടുംബം അവിടെ ഒന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയുണ്ടായി ഇത് പറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടി അടുത്താരക്കൂടെ ഓടി നടക്കുക ഈശോയുടെ വലിയ സ്നേഹവും കരുണയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അമ്മ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഈ സാക്ഷ്യം അവിടെ ഒരുക്കിയത് ഇതെൻ്റെ അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ സ്പർശിച്ചു കാരണം ഈ തുറ ഈ കുഞ്ഞിനെ തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കിയ ഈശോയ്ക്ക് എൻ്റെ മകനെയും സൗഖ്യമാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അമ്മയുടെ വിശ്വാസത്തെ ഈശോ ജോലിപ്പിച്ചു കാരണം ഞാൻ അന്ന് ഈ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതി ഉണ്ടാ ഉള്ളതിനാൽ അമ്മ എന്നോട് അന്ന് പറഞ്ഞില്ല കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മെയ് മാസം പത്തൊമ്പതാം തീയതി അന്ന് രാവിലെ ഒരു എട്ടര മണിയായി രാവിലെ എണ്ണിറ്റുള്ളൂ വെട്ടിലേൽ ഇരുന്ന് ഒരു കാപ്പ് കുഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്നും അമ്മയോട് പറഞ്ഞു മോനെ നമുക്ക് സാബു വൃതനെ എന്ന ഫോണിൽ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം മോൻ്റെ വിഷമമൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം ഞാനിങ്ങനെ ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സാക്ഷ്യം ഉണ്ടായി ഈശോയ്ക്ക് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആ സംശയം ഞാൻ പറഞ്ഞു വിളിക്ക് അങ്ങനെ ബ്രദറിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു മൊബൈൽ എൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു ബ്രദറിനോട് പറഞ്ഞ അന്ന് ഫോണിൽ കൂടെ ബ്രദറിനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവനെ എത്ര വലിയ രോഗമാണെങ്കിലും ശരി ഈശോയ്ക്ക് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഫോണിൽ കൂടെ ശക്തമായി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവെ കരണിയായിരിക്കണമേ യേശുവെ കരണിയായിരിക്കണമേ എന്ന് സ്തുതിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് യേശുവെ കരണിയായിരിക്കണമേ എന്ന് നിലവിളിച്ച് സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി അമ്മ എൻ്റെ അടുത്തും അമ്മ എൻ്റെ ദേഹത്ത് കഴിച്ചു അമ്മയും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ എസ് എക്കിയൽ മുപ്പത്തേഴ് ഏഴ് വചനമൊക്കെ വെച്ച് ശക്തമായി എനിക്ക് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു വചനം ഇതാണ് പ്രവാചകനം കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദമുണ്ടായി ഒരു കിരികിര ശബ്ദം വേറെവിട്ടു പോയ അസ്ഥികൾ തമ്മിൽ ചേർന്നു ഹലലൂയ ഒരു വചനമൊക്കെ വെച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ ആവി അടിക്കുന്ന പോലെ എൻ്റെ രണ്ട് കാലയിലോട്ടും ചൂടും കയറാൻ തുടങ്ങി ഇല്ലൊരു ചൂടടിക്കുന്ന അനുഭവം ദേഹത്തോട്ട് കയറി നടുവേലോട്ട് കയറി തല തലയെല്ലാം ശക്തമായ ചൂടായി എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ തീക്കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം വേർത്ത് കുളിച്ചിങ്ങനെ ഒഴുകിയ ശരീരം നമ്മൾ ഒരു പക്കറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കൊണ്ട് ഒഴിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ശരീരത്തിന് വേർത്ത് ഒഴുകിയായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പം എന്താ സംഭവ് എന്നോട് വേറെ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇപ്പം എന്താ അനുഭവപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടായി ശരീരം വേർത്ത് ഒഴുകിയെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞു യേശു നിന്നെ തൊട്ടതാണ് ധൈര്യമായിട്ട് ചാടി എഴുന്നിട്ടോളം പറഞ്ഞു യേശു നിന്നെ തൊട്ടതാണ് യേശു തൊട്ടാൽ തൊട്ടതാ നീ നടുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന എന്ത് പണി വേളയും ചെയ്തോ ഈശോ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അത് തന്നെ ഒത്തിരിയേറെ വലിയ ധൈര്യത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നിറഞ്ഞു നിനക്ക് എൻ ഒന്ന് നിനക്ക് നീ എന്ത് ചെയ്താലും ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം കർത്താവാന്ന് വിഷയം എനിക്ക് തന്നു പിന്നെ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരെ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ കണ്ട് എങ്ങനടിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ ഇരിക്കുകയാണ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കിണ ഞാൻ കിണറ്റിങ്കരെ ചെന്ന് വെള്ളം കോരി വലിയൊരു പ വീട്ടിലെ വലിയൊരു ബക്കറ്റ് ബക്കറ്റിൽ നിറച്ച് വെള്ളം കോരിയിട്ട് വീടിൻ്റെ അടുക്കള ഭാഗത്തൊരു മതിലുണ്ട് മതിലായിട്ട് എടുത്ത് ഞാൻ പൊക്കിയെടുത്ത് വെച്ചു അമ്മയ്ക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല കുറേ കരിങ്കൽ ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് വലിയൊരു കരിങ്കൽ എടുത്ത് അമ്മ ഇങ്ങനെ പൊക്കി കാണിച്ചു എന്നെ ഈ ഷോ തൊട്ടു എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി എന്ന് ഉയർത്തി കാണിച്ചു അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ ഇങ്ങനെ എങ്ങനടിച്ച് അമ്മയ്ക്ക്
കർത്താവിന് വചനം കേട്ടപ്പോൾ ആത്മാവും ജീവനുമായ ഈശോയുടെ വചനം എന്നെ ഒത്തിരിയേറെ സ്പർശിച്ചു ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അന്നവിടെ ഞാൻ നടത്തിയൊരു കുമ്പസാര എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കുമ്പസാര ഞാൻ അതുവരെ ഞാൻ നടത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു വചനം കേട്ട് പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു തിരിച്ചറി ഉണ്ടായി ഈ പാപം ആർക്കെതിരെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ ഈശോയ്ക്കെതിരെ ഈശോയെ വേദരിപ്പിച്ചല്ലോ എന്നോർത്ത് ഇത്രയേറെ അനുദപിച്ച് കരഞ്ഞേങ്ങരടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കുമ്പസാരിച്ചു ഓർക്കുകയാണ് ആ കുമ്പസാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിന് കിട്ടിയ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ കിട്ടിയ ഒരു വലിയൊരു സൗഖ്യം അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യാത്ത വിധം ഒത്തിരിയേറെ സമാധാനം ആനന്ദം എല്ലാം കൊണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവിനെ നിറച്ചു ഒരു വിട്ടുവരെ അന്നാണ് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ എൻ്റെ കുമ്പസാരത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വില കുമ്പസാരത്തിൻ്റെ ഒരു ശക്തി തിരിച്ചറിയുന്ന അത്രമാത്രം എൻ്റെ ഈശോ എന്നോട് കരണ് കാണിച്ചു അതിനുശേഷം ഞാൻ അടുപ്പിച്ച ഒരു രണ്ട് ധ്യാനം ആറുമാസം ഇടപെട്ട് ഒരു രണ്ട് ധ്യാനത്തിൽ കൂടെ പങ്കെടുത്തു പങ്കെടുത്തു കൂടിയ മൂന്നാമത്തെ ധ്യാനത്തിൽ ലൂക്ക സുശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം പത്ത് കുഷ്ഠരോഗികളെ യേശു സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവമാണ് അതിനകത്ത് 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 ഒരാൾ തിരിച്ചു വന്ന് നന്ദി പറഞ്ഞു എന്നുള്ള ആ വചനഭാഗം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സ്ത്രീയരെ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ വലിയ സ്പർശനം എനിക്കുണ്ടായി തുടർന്ന് എനിക്കൊരു വലിയൊരു ബോധ്യം എൻ്റെ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് ജീവിക്കണം ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ആത്മാക്കളെ നേടണം പിറ്റേ മാസം മുതൽ അവിടെ കിങ് ജീസസ് മിനിസ്റ്റിയോട് ചേർന്ന് സാവുകൻ്റെ ടീമിനോട് ചേർന്ന് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വരുവാനായിട്ട് കർത്താവ് അനുവദിച്ചു അത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അവിടെ അവിടെ ദിവ്യകാന സന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് മധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നാളുകളിൽ എനിക്കന്ന് കടുത്ത അലർജിയുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ശരീരം വേണം ചൊറിഞ്ഞു കടിക്കും ഇപ്പം നീര് വന്ന് ഒരു മുഖമായിരിക്കാം മുഖമായിരിക്കാം നീര് വന്ന് ഒത്തിരിയേറെ കഠിനമായ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഞാനത് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല കർത്താൻ കുരിച്ചോടെ ചേർത്ത് വെച്ചു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ദീപികാന സന്നിധി നിരന്തരം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയ മുതൽ ഈ രോഗം ഞാൻ പോലും അറിയാതെ അത് പൂർണ്ണമായി ഈശോ സൗഖ്യമാക്കി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് കൊല്ലം മെച്ചമായി ഏഴ് ഏഴ് എട്ട് കൊല്ലം മെച്ചമായി ആ അത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എന്ന് സൗഖ്യമായി എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കാരണം കർത്താവിന് വചനം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിനാല് അഞ്ച് അവിടുത്തെ നോക്കിയവരെല്ലാവരും പ്രകാശിതരായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈശോടെ ഈശോടെ ചേർന്ന് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈശോ നല്ലൊരു മകളെ ഈശോ ജീവൻ കളിയായിട്ട് തക്ക സമയത്ത് നൽകി രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈശോ ദാനമായിട്ട് നൽകി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും അടുത്ത് തന്നെ ജോലിക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച എനിക്ക് അന്ന് പോകാൻ പറ്റിയില്ല വിവിധങ്ങളായ തടസ്സങ്ങൾ രോഗത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മറ്റ് തടസ്സങ്ങൾ മൂലം പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ അതിനെയൊക്കെ ഒത്തിരിയേറെ ദൈവത്തെ പഴിച്ചു പരാതി പറഞ്ഞു വിശ്വാസം എൻ്റെ കെട്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായി പള്ളി പോകാതെ ഇരുന്നു ഇരുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പ്രഭു ഇവിടെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ സ്നേഹം ഓരോ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ഓരോ സഹനത്തിൻ്റെ പിന്നിലും വലിയ കൃപ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം മറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നെ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ സഹനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു നാടുകളായിരിക്കാം ഒരു രോഗം മാറാത്ത രോഗാവസ്ഥ ഒരുപക്ഷെ ശരീരം തടർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം ഒത്തിരിയേറെ കടഭാരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം മക്കളില്ല അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ ജീവിതത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ തടസ്സങ്ങൾ ഒത്തിരി മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഇത് ദുശീലങ്ങൾ ഒരു വിടുതലില്ലാതെ അതുമൂലം നമ്മൾ ഒത്തിരിയേറെ തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം ജീവിതത്തിൽ വന്നു വെച്ച പാപങ്ങൾ നമ്മൾ ഒത്തിരിയേറെ കുറ്റബോധത്തിലൂടെ ഒക്കെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ ആയിരിക്കാം പോകുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം നമ്മുടെ കർത്താവിന് കഴിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല നമ്മളത്രത്തോളം പാപിയാണെങ്കിൽ ശരി ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം വീഴ്ച ഉണ്ടായെങ്കിൽ ശരി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈശോ കരണ കാണിക്കുന്നവനാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തോട് കരണ കാണിച്ച കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളോടും കർത്താവ് ഉറപ്പായിട്ട് കരണ കാണിക്കും ഒന്ന് കുറഞ്ഞോ പതിനഞ്ച് അധ്യായത്തിൽ പത്താം വാക്കി പ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാലാണ് എന്നിൽ ദൈവം ചൊരിഞ്ഞ കൃപകൾ നിശ്ചലമായി പോയിട്ടില്ല മറിച്ച് മറ്റെല്ലാവരെയും കൂടുതലായി ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു എന്നാൽ